，快来人，快快！我刚走，还好没走远。你这是，你把它摘下来干什么呀？我我手贱了，我试了一下。快快快，我我我我我我先给你弄正。别别别别，痛痛痛痛！你你你慢点，呼气，放松。哎，张，急死人了你！你说你摘下来干什么？帅哥，你说我不会就这么惨了吧？乱摘脖套，费短极歪你的脖子，到时候啊，你就是个歪啊,啊！到时候就是棵歪脖子树，再也没有女孩喜欢你。那可不行。好点没？好点了，好点了。嗯。我今天我哪儿也不去了，我就在这儿看着你，小心你再给我惹事儿。睡觉，来躺我手上，一二三，走。哎呀。哎、这昨天只是小小的震了一下，大少爷怎么会伤得如此严重？这，嗯，屏风倒下的方向正对着的是无暇。大少爷怎么会出现在那儿？而且被这屏风砸伤的话，伤的应该是背，怎么会是脖子呢？对呀、啊，大少爷从来都是最惜命的，而且地洞当晚，他肯定会躲在一个安全的角落。那也就是说，当时的情形，这哥哥上面呢是屏风，下边是水姑娘，中间呢就是哥哥你，就跟肉夹馍一样。这一刻。大少爷热辣的双唇压住了水姑娘的脸颊，胡说什么呢？我我我这不是为爱情学习，爱情。你们分析的真的是太准确了。那我就想问问，我亲爱的朋友们、家人们，我受伤的时候你们在哪儿啊？啊，啊，好了，咱们言归正传。教习说了，我们今天的功课，这个模拟案情推理，我们每个人呢会抽到一张卡片，这个卡片呢就代表一个身份，通过这个身份来推理出正确的案情。来，哥。这个比较适合我，风流倜傥。嘿嘿，我抽到的是周夫人。无暇，想不到你还会秀恩爱呢。啊，不是，我没有。你笑什么？看来秀恩爱的不止水哥吧，弟弟。你脸上是什么？没什么事吧，城池姑娘，没什么事，我就先告辞了。小少爷，怎么了？谢谢你，小少爷。就是这样。哦，哦
问你们个问题啊，你们说我这个唇印擦还是不擦？哦哦哦哦。你们都是说啊！啊啊啊！我这是姑娘，你昨天晚上在我脸上留下来的胭脂粉，他们今天可都看到了。怎么了？你是不是又要让我对你负责啊？现在“负责”这两个字啊，对我们来说都不重要，重要的是折枝姑娘，你的心是怎么想的？反正现在你我之间的问题也不再是问题，你我之间的鸿沟，我一定会努力填平的。只是，我只想知道，你愿意为我放弃整片森林吗？就掉在我这一棵树上。你这是答应了？你真傻！甚好，这君子常言，有理便有回总的来说，这次要是没有加麦玉的话，我就真的死定了。<笑>你是没有看到他现在的样子，戴着一个脖套，歪着脖子，像一棵歪脖子树。<笑>真的好矫情啊！歪着个头跟我装可爱，说：“水哥，我好惨呀、啊，我不会死了吧？怎么办？怎么会有人这么作呀、啊？”<笑>姐，嗯、刚刚。就在这半盏茶的时间，你已经提了三十五次江白玉了。哪有？哪儿记得那么清楚？三十五次，只多不少。我怎么感觉，你该不会是喜欢上他了吧？哦，我，我喜欢，我喜欢江白玉。我怎么可能会喜欢他？我怎么会喜欢那棵歪脖子树？我才不会喜欢他。哦。那么问题来了，刚刚你可一次沈大侠都没有提过哦。对哦，沈大侠呢？天哪，那个时候你不会是把他给忘了吧？我们是有约，但那个时候江梅不是受伤了吗？我就没顾上。如果真的爱一个人，在危险发生的时候，第一时间便会想到他。这次小小的地震。测验的是情侣之间的真心。江白玉在危险发生的时候，第一反应就是去救你，甚至置自己的生命于不顾。普通朋友之间有几个能做到这样的？而沈大侠呢？地震那晚明明和你有约，却弃你于不顾。既没有失约的道歉，也没有迟来的关心
。哎，他是一个成功的大侠，却不是一个成功的恋爱对象。难怪啊，你今日提起他，眼中也再无往日的光芒了。是吗？我会喜欢江培玉。弟弟脸上的唇印啊，肯定是哲之姐留下来的。这么快就把哲之姐拿下来了，小少爷也不简单。那倒也不见得。哲之姐啊，就是一匹野马，我弟弟未必有那么大的草原。他们也有可能是露水情缘，也有可能是。道歉时候的一吻，哎，有可能像我们一样。好了、就是，这件事情以后不许再提，它就没有发生过，知不知道？不要乱动脖子。无暇，小少爷说让我们去华灯坊，说是有事要宣布。华灯坊，走吧。你去干什么？你这脖子，你在家里歇着。这种事情怎么能少得了我呢？快快快快快！那好，啊，慢点。说那晚地洞的事了吗？没有啊，怎么？据说江家大少爷不畏危险，英勇救妻，全宠安都传遍了。是吗？嗯，江家大少爷是厉害，但是二少爷更厉害，他都和哲之前。<笑>哥哥，哥哥，你怎么也来了？我虽然身上有伤。但我也有一颗八卦的心。<笑>这次让你们来，其实你们也都看出来了，我跟哲之姑娘在一起了。嗯，我是想要感谢你们，要不是你们当时在桥上鼓励我，给我助攻的话，啊、我真的没有勇气再继续坚持下去了。我们当时不是那个意思。当时要不是因为齐姑娘和她父亲的事情，我早就告诉大家了。所以想着先内部告诉你们一下。来，我以茶代酒，敬你们一杯。来吧，弟弟。说说你是怎么追到我姐的？其实真的要感谢上一次的地洞。那日地洞，平日里高朋满座的，可到关键时刻一个个都跑了。以前我向往的是森林，现在想明白了，那不过是镜花水月。只有这棵小树苗，才是最真实的。你知道吗？其实当时我也很害怕，是吗？我没看出来。可是看到你眼神里充满了恐惧，还有担忧，我就只想着一直守护在你身边。你的过去我未曾参与，你的未来我奉陪到底。下辈子我们还做比翼鸟。觉不觉得有一股什么怪味儿？嗯，恋爱的酸臭味。我劝你们两个人收一收吧。别再虐狗了，请原谅我的情不自禁。只要哲之在，我眼里就没有别人了。没想到小少爷喜欢说这些话、啊。肯定是我那本《爱情三十六计》启蒙的好。其实。自从哥哥和水姑娘在一起之后，我真的受到了很多启发。你们在一起
，让我真的感受到了爱情不单单只是一时的快乐，更珍贵的是平日里的平淡。那日在学堂里，你们两个人就很有默契的抽到了夫妻牌，在你们的眼睛里，我看到了真爱。<咳>不是吧？啊！你该不会是喜欢上他了吧？今日课堂上，你们都默契的选了夫妻牌，在你们的眼神里，我看到了真爱。水姑娘，有你的信啊，谢谢。昨日救灾，故而爽约。今有要事，需要离开长安几日，择日相见。昨日救灾，故而爽约。藏什么那么小心？你看，我这有很多信，你要不要看看？不看。你看啊，你这个朋友呢，也跟你解释清楚了，你就别再难过了。啊什么啊？看什么看？说话、啊。说说什么？水哥，你看我们也相处这么久，我们呢是朋友，也是兄弟。我当然不希望看到你难过。笑一个。嗯。笑一个。笑了。好好笑，开心点。这样才好看吧。傻子。你在干什么？他让你笑你就笑，有毛病？不笑！我疯了。小麦月，你晚上没睡啊？这到底谁写的？怎么多了那么多？这是因为那天晚上我救了你，然后就多了这么多迷妹，一会儿送来信，一会儿送来信，你看地上全是。你你就看这些信看了一晚上？对啊。你你不困啊？不困啊。特别可爱，你看看，可爱。你看，你看，你看，你看,看。可爱吧？语法的错。爱你，怎么错了？爱你，没错，哪儿错了？小麦月，你最爱的鲜花月饼，我好不容易排队帮你买到的，尝一个，香不香？香不香？等一下，等一下。你看你的心吧。
府里请了皮影谢，你要跟我一起去看一下吗？一年就来一次，机会难得，走吧。你自己去吧，我不去了。<笑>喜欢你好久了，收下我的信吧江白玉呢？你有完没完？你对着那些心一整天了，你不知道自己有病啊？水哥，你这么暴躁干什么呀？我这给迷妹回信呢。来，正好。你帮我看看我写的行不行？亲爱的，什么亲爱的？啊？马上就要考试了，知不知道？有空在那写信，不知道看会儿书啊？考不好，小心我把你头给你拧下来。我知道，你舍不得。鼠哥，鼠哥，鼠哥，鼠哥，鼠哥。你怎么不理我？怕打扰你回信。不碍事，我都已经写差不多了。不过我真没想到，我江白玉有一天也会这么受欢迎。更让我吃惊的是，这城西的西施陈小姐，城北的杨贵妃张小姐，还有这孔府的童颜少奶奶，都因为这件事情变成了我的粉丝。是啊，你现在人多好啊，多体贴，人家多喜欢你啊，是不是？那还是要感谢水哥叫我做人。我才没救你。反正我们之间的关系也是假的，等大考一结束，你便有机会恢复自由身。到时候，我也不一定留在崇安了，你也会有你的事情可以做。也许，我们不一定会再见面了呢。水哥。你今天怎么奇奇怪怪的？怎么突然变得这么悲观、啊？你未来会跟谁在一起啊？未来？那肯定是和我喜欢的人在一起。那……那你会成婚吗？男大当婚，当然了。不过水哥，你放心吧，我一日叫你水哥，你终身都是我水哥。等我成婚那日。你一定在现场。什么？我在现场？那你可有想好的人选了？是那个城东的姑娘，还是那个城北的姑娘，或是那个什么少奶奶？哦，人家已经结婚了，你没机会了。水哥，你说什么呢？他们就是我的迷妹。哦，不不不不不，不光是我一个人，是我们的迷妹。你看啊，亲爱的白虾组合，白虾组合，就是我们的江湖上的名号，江白玉和水瞎子。我不是水瞎子，我一直以为你知道的呀，水哥，你该不会是在吃醋吧？我没吃醋，你才吃醋吧？你，你吃你的橘子吧。嗯，好酸
我有事要跟你说。你先说。我的房子年久失修，这次一震啊，彻底成了危房了。主管开不下去了，还要另找店面。难怪小四总说我没有事业心，果然真的不行。你别太担心了，姐姐会帮你一起找店面的，绝对找得到。姐，你要和我说什么呀？怎么了？你你到底要说什么呀？赶紧的呀！我就是、嗯……你该不会是移情别恋了吧？就就是就是感觉会有一点点那种江白玉，对不对？日久生情这种事情啊，没人能扛得住。不过姐，你别着急，你们俩有可能只是待在一起待久了，熟悉感在作祟。我听说，真正喜欢一个人会有很多不一样的。我看过房间最火的真爱测试题，我给你测测。来，一，看到好吃的东西。会第一个想和他分享，有没有？有哎，我那次帮他排队买鲜肉月饼，自己还没有吃，就先给了他。你看，你就是喜欢他。你买了东西，不是也先分给自己的兄弟吗？对不对？嗯，行，那咱们继续。嗯。二，新鲜有趣的事，会第一个想跟他分享，有没有？嗯，昨日府里请来了皮影戏，我第一个就去邀请他了，算吗？算，当然算。这才第二题，也说明不了什么。继续。三，看到他和别的女孩互动，会吃醋，有时候晚上做梦都会梦到，有吗？巧合？我的妈呀！怎么办？怎么办？我找本《论语》，我读《论语》，我就会冷静了。读《论语》，《论语》，师兄，不行不行，这什么东西？这是？这是孔府少奶奶送的。啊。呃哦，嗯，水哥，放心吧，冲完这些找乐子的，一天换一个。我们的事情，他们很快就忘了。呃呃，是吗？你要是觉得碍眼，我先收起来。哎，不用不用。不用了，这不那个，呃，人家一片心意嘛，你说放那儿也行，没事放了。水哥，你这个头发怎么湿湿的？怎怎么？挺好的嘛，不是？去外面下雨了，然然后，然后有有有点累了，我休息一下，休息。哎。下雨了，什么时候下的？我怎么连这种都扛不住呢？你在干什么啊，水哥？啊，不可以，不可以，不可以，不可以！啊，完全不行，不行，不行！啊，天哪，他怎么老撩我呢？他是不是有毛病？啊！冷静，干什么？你干嘛掐自己？
，你丫头，丫头，我转一下注意力，怎么了？嗯、啊？哎，要不然我帮你转一下注意力。干什么？你等我。你要干什么呀？你不是说你想看皮影戏吗？我给你个惊喜。皮影戏。水哥，水哥，你看这是什么？这这这这个这个啊！哎，我我看。